നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോളി പൈറോളാണ് അടുത്ത പോളിമർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പോളിമർ അപ്പോൾ ഇത് കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് നമ്മുടെ പോളി ആനലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ ആൻഡ് ഇതൊരു ഓർഗാനിക് പോളിമറാണ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻട്രൻസിക്കലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക്കലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് കാണാം ആൻഡ് നമുക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളുണ്ട് പോളി പൈറോൾ ബേസിക്കലി പോളി പൈറോളിൻ്റെ ഫിലിംസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പോളിമറാണ് പോളി പൈറോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിനേക്കാളും സിമ്പിളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയുവാണ് കാരണം വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെയും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് പൈറോൾ പൈറോളിൻ്റെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോളിമറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് എന്താണ് പൈറോൾ പ്ലസ് പൈറോൾ പ്ലസ് നമുക്ക് പൈറോൾ പ്ലസ് എന്താണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ മെത്തനോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോളിമറൈസേഷൻ ഓഫ് പൈറോൾ യൂസിങ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഇൻ മെത്തനോൾ ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് നെയിംസ് ഓർത്താൽ മതി ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോളിമറൈസേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷനും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈറോൾ എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഇത് പൈറോളാണ് ഇത് പൈറോളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോളിമർ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോളിമറൈസേഷൻ അല്ലേ ഓക്സിഡേറ്റീവ് പോളിമറൈസേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൈറോൾ കിട്ടും ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് പോളി പൈറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോളി പൈറോളിനാണ് ഞാൻ പി പി വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പോളി പൈറോളിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് പി പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പി പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് പോളി പൈറോൾ ഇനി നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ പോളിമറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സ്ട്രക്ചർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതും എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നോക്കി ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോളി പൈറോൾ കിട്ടി കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോളി പൈറോൾ നമുക്ക് പോളി പൈറോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് പോളി പൈറോൾ പോളി പൈറോളാണിത് അല്ലെങ്കിൽ പി പി വൈ ഇതാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പോളിമറൈസൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പോളി പൈറോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഫിലിംസ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് യെല്ലോ ആണ് ഒന്ന് ഒരു ഡാർക്കൺ കളർ ഒരു ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പോളി പൈറോൾ തന്നെയാണ് അതായത് പോളി പൈറോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫിലിംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പി പി വൈ ഫിലിംസ് ആർ യെല്ലോ ബട്ട് ഡാർക്കൺ എപ്പോഴാണ് ഡാർക്കൺ ആവുന്നത് എയറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് സം ഡോപ്ഡ് ഫിലിംസ് ആർ ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ അപ്പോൾ മൂന്ന് കളേഴ്സിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യെല്ലോ കളർ ആണ് ഉണ്ടാവുക പി പി വൈ ഫിലിംസിന് ഇനി നമ്മളിത് എയറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ അത് നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ ഇത് ഡാർക്കൻ ഷെയ്ഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ ഡോപ്ഡ ഡോപ്ഡ് ഫോമിലുള്ള പി പി വൈ ഫിലിംസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോപ്ഡ് പി പി വൈ ഫിലിംസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഫിലിംസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ
കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ കെമിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നോർമലി അൺഡോപ്ഡ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കുറച്ചൊരു റെസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി പി പി വൈ ഫിലിംസ് ആണ് അൺഡോപ്ഡ് ആൻഡ് ഡോപ്ഡ് ഫിലിംസ് ആണ് അൺഡോപ്ഡ് ആൻഡ് ഡോപ്ഡ് ഫിലിംസ് ഓഫ് പി പി വൈ ആണ് ഡോപ്ഡ് ഫിലിംസ് ഓഫ് പി പി വൈ ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ കിടക്കുന്നത് നോർമലി ദ ആർ ഇൻസോലബിൾ ഇൻ സോൾവൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പി പി വൈ ഫിലിംസ് ബട്ട് അതൊരു സ്വല്ലബിൾ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സോൾവൻറ്റിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് സോലബിൾ ആവുകയില്ല ബട്ട് ഒരു സ്പെഡ് ഒരു സ്വല്ലബിൾ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അൺഡോപ്ഡ് ആൻഡ് ഡോപ്ഡ് ഫിലിംസ് ആർ ഇൻസോലബിൾ ഇൻ സോൾവൻസ് ബട്ട് ദ ആർ സ്വല്ലബിൾ ആ പോയിൻ്റ് ആലോചിക്കുക ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോപ്പിംഗ് ഓഫ് പോളി പൈറോൾ ഇപ്പം നമ്മളിതിനെ ഡോ പോളി പൈറോൾ വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് ഓഫ് പോളി പൈറോൾ മേക്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിഡ്ഡിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രിഡ്ഡിലായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഡോപ്പിംഗ് ഓഫ് പോളി പൈറോൾ മേക്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിഡ്ഡിൽ ഡോപ്പിംഗ് ഓഫ് പോളി പൈറോൾ മേക്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബ്രിഡ്ഡിൽ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോറി പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ദി ആർ യൂസ് ഇൻ ബയോസെൻസസ് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ കൊറോഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പി പി വൈ ഫിലിംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദേ ആർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെഹിക്കൽ ഫോർ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് പോളി പൈറോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലുള്ള പോളി പൈറോളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് ത്രീ ടു ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം പോളി പൈറോളിൻ്റെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാർട്ട് ബിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്